আৰু মই অংকিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ একে গেছনছত স্বাগতম জনাইছো আনটি নতুন টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আজি মই আপোনালোক ওচৰলে আহিছো আজি ৰেচিপিটো হল অতি সহজতে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত বনাই তৈয়াৰ কৰিব পৰা ৰেচিপি এটা এয়া হৈছে ৰুই যোৱা ভাতৰে বনুৱা কাটলেট বা ছপ বুলি কব পাৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে নে ভাত বনালে ভাত ৰুই যায় মোর প্রায় তে হয় আর মানে ভাবো বহুতরে তে হয় আমি দিনের সাজত বনা ভাতখিনি অথবা রাতের সাজত বনা ভাতখিনি কেতিয়াবা অকমান বেশিক বনালে রয়ে যায় আর রয়ে যাওয়া ভাতখিনি ঠান্ডা হয়ে গেলে আমার খাবলে মন না যায় সেই আজি মানে আপনার এটি টেস্টি আর নতুন রেসিপি লো আনি যুক্ত আপনি সহজতে বনাব পারে আর রয়ে যাওয়া ভাতেরে বনাব পারে গতি আজিরপা আপনার যদি ভাত রয়ে যায় আপনি ভাতখিনি পেলাই দিব না বা ভাবিব না কি বনাম আজিরপা আপনি এই রেসিপিটা বনায় ট্রাই করব পারে এয়া আপনি টিফিন রেসিপি বা ব্রেকফাস্ট রেসিপি বলেও কব পারে কারণ সহজতে বনায় আপনি টিফিনত লো যাব পারে অথবা ব্রেকফাস্টতো খাব পারে গতি আহকসন আজির এই রেসিপিট বনাবলে আরম্ভ করো আর এয়া বনাবলে আমাক কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন হব চুন আহক আশা করছো আপনাদের আজির এই রেসিপিট ভাল পাব যদি ভিডিও চাই ভাল পায় তাহলে প্লিজ ভিডিও তো লাইক করিব শেয়ার করিব আর এটালেক যদি আপনি এ কে ক্রিয়েশন সাবস্ক্রাইব করা নাই নতুন নতুন এনে ধরনের টেস্টি টেস্টি রেসিপির এ কে ক্রিয়েশন সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরব এই রেসিপিট বনাবলে আমাক লাগিব ভাত ইয়াত মই রয়ে যাওয়া ভাত অকমান লই লো যানখিন ভাত রয়ে গেছিল সেই গোটেখিনি মানে লো লো ইয়া দুকাপ মানের জোখত ভাতর পরিমাণ হব আর আপনি প্রয়োজন অনুসারে ভাতর পরিমাণ লোক পারে যদি রয়ে যাওয়া ভাত না থাকে তাহলে আপনি এনেও ভাত বনায় এনেক এই রেসিপিট বনাব পারে এটা ভাতখিন মানে মিক্সি এটা দি পেল ভালক গ্রাইন্ড করে লম যাতে ভাতখিন গোটা হয়ে না থাকে আপনি বিচারে ভাতখিন সামুসেরে বা হাতেরে হানি পেলায় মিহি করে লোক পারে মানে মিক্সিত দিছো তেতিয়া ভাতখিন মিহি হয়ে যাব এনেক পিছি ললে বেশি ভাল হয় ভালদরে গ্রাইন্ড করে লোর পিছত এয়া চাও ধুন ভাতখিন গ্রাইন্ড হয়ে গেছে এটা এইখিনি মানে বাতি এটা উলিয়াই লো তারপর আমাকে লাগিব অল্প সিজাই লওয়া আলু ইয়াত মানে দুটা মিডিয়াম সাইজর আলু সর সরক কাটি সিজিবল দিছো এয়া চাও ধুন উতলাহি গেছে আলুখিন ভালক সিজি যার পিছত মানে গেসট অফ করে দিম আর এইখিনি বাতি এটা নমাই লম তারপর আমাক লাগিব পিঁয়াজ জলকিয়া আদা নহরু আর অল্প ক্যাপসিকাম ইয়াত মানে ডর সাইজর পিঁয়াজ এটা তিনটাম জলকিয়া সর সরক কাটি লো আর আদা আর নহরু অকমান থেতেলি লো পেস্ট বনায় লো আর অল্প ক্যাপসিকাম সর সরক কাটি লো ক্যাপসিকাম থাকার বাবে ইয়াত অকমান মানে সরুক কাটি দি দিস যদি এভেলেবল না থাকে আপনি নিদিলেও হব ইয়ার সলনি আপনি যখন পাচলি দিব পারে আলুখিন বহিয়াক সিজি গেছে এটা মানে এইখিন বাতি এটা নমাই লো আর ভালক পিটিকি লম প্রথমতে মানে চামুচ এখনে লাই লাই পিটিকি লো কিন্তু চামুচেরে পিটিকি লোলে অকমান অসুবিধা হয় গতি হাতের পিটিকি ললে বেশি ভাল হব আলুখিন ধুন পিটিকি লওয়া হয়ে গেল এয়া দেখিছে অকল মন করব আলু যাতে অল্প গোটা হয়ে না থাকে এটা গ্রাইন্ড করে লওয়া ভাতখিন আর পিটিকি লওয়া আলুখিন মানে একটা মিক্স করে লো এইখিন মিক্স করে লোর পিছন হাতত অকমান লাগি ধরেছে গতি হাত মানে এটা ধুই লম তারপর ইয়াত আমি গুড়ি মশলাখিন দিব লাগিব প্রথমতে মানে দিছো আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ জিরা গুড়ি আধা চামুচ রঙা জলকিয়া গুড়ি সামান্য পরিমাণ জালুক গুড়ি আধা চামুচ হালধি গুড়ি আর দিছো দুচামুচ নিমখ নিমখর পরিমাণ আপনি সুদ অনুসারে দি দিব আর দিছো দুচামুচ কর্নফ্লোর ইয়াত আপনি কর্নফ্লোর অথবা চাউলর গুড়ি বা বেসনও ব্যবহার করব কর্নফ্লোর থাকার বাবে মানে অকমান দি দিছো তেতিয়া বহুত ক্রিস্পি হয় আর দিছো সামান্য পরিমাণ কলা নিমখ আর অকমান চাট মশলা কলা নিমখ আর চাট মশলা অপশনেল হয় আপনি দিব নিবিচারে নিদিলেও হব মানে সুদর বাবেহে অকমান দি দিছো তারপর এইখিনি মিক্স করে লো আর এটা ইয়াত আমি দিব লাগিব আমি কাটি থাকি দিয়া পিঁয়াজ জলকিয়া আদা নহরু পেস্ট আর ক্যাপসিকাম খিনি। আপনি যদি নিরামিষ কাটলেট বা চপ বনাব বিচারে তাহলে পিঁয়াজ আর নহরু নিদিয়াকেও বনাব পারে আর আপনি বিচারে ধনিয়াপাত অকমান সরুক কাটিও দি দিব পারে 
গোটেখিনি সামগ্রী দি দিয়ার পিছত এটা আমি এইখানে ভালকে হানি লোক লাগিব গতি মানে হাতেরে হানি লো হাতেরে হানিলে বেশি ভাল হয় তেতিয়া ভালক মিক্স হয়ে যাব এয়া চাও কাটলেট বা চপ বনাবলে আমার মিশ্রণখিন রেডি হয়ে গেল এটা আমি কি করবো এইখানে কাটলেটর বা চপর আপনি যো আকার বনাব পারে অথবা পকরি নিচিনা কয়ও বনাব পারে কিন্তু মানে অল্প আকার তো কাটলেট বা চপর নিচিনা কই দিস দুই ধরনের বনাম বলে ভাবি সেই এনে বনায় লো এ ভিডিও দেখার দরে আপনি এনেক বনায় লোব পারে আর আকার কেটা বনার আগতে আপনি হাতত অকান রিফাইন তেল অথবা পানি লগাই লব মানে তেল লগা নাই পানি অকান লগাই লো যাতে হাতত লাগি নধরে নহলে মিশ্রণখিন হাতত লাগি ধরব পারে এটা একই ধরনের আমি বাকিখিন রয়ে যাওয়া মিশ্রণে আকার কেটা বনাই লম এ চাও মানে কেটামান কাটলেটর আকার বনাই গুলক অল্প চেপেটাক আর কেটামান চপর আকার বনাই এনেকা দীঘলিয়াক সেয়া আপনার ইচ্ছা অনুসরি আপনি যেনে বিচারে তেক আকার কেটা বনাব পারে এই রেসিপিটা মোট খুবই প্রিয় আর মানে ভাবো আপনাদেরও বহুত বেশি ভাল পাব কেতিয়াবা ভাত রয়ে গেলে মানে প্রায় এনেক বনাও খাই বহুত বেশি ভাল লাগে আর সেই আজি এই রেসিপিট মানে আপনাদের আগবালো এয়া চাও আমার গোটেখিন মিশ্রণের আকার কেটা বনায় লওয়া হয়ে গেল গতি এইখিনি এটা ভাজিবলে রেডি হয়ে গেছে আহকসন এটা আমি এইখিনি ভাজিবলে আরম্ভ করো কাটলেট ভাজিবলে এটা মানে গরম কেরাহি এটা রিফাইন তেল দি দিস তেলখিন এটা অল্প গরম হবলে দিম এই কাটলেট তো আপনি মিঠা তেলতো ভাজিব পারে কিন্তু মিঠা তেলত কই রিফাইন তেলত ভাজিলেহে খাই বেছি ভাল লাগে তেলখিন গরম হয়ে যাওয়ার পিছত এটা আমি এটা এটা কই কাটলেট ভাজিব লাগিব আমি আগতিয়াক বনাই রেডি করে থা মিশ্রণের আকার কেটা দি দিস তেলত আর জুইটি মিডিয়াম ফ্লেমতে রাখিব কারণ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিলেহে কাটলেটখিন ভিতরের পরও ধুনিয়াক ভজা হয়ে যাব যদি আপনি জুইটি বড়াই দিয়ে তেতিয়াহলে সালে পুড়ি যাব কিন্তু ভিতরের পর ভালক ভজা নহব ভিতর তেতিয়া কেঁচা হয়ে থাকিব এটা সাইড ভজা হয়ে যাওয়ার পিছত আমি কাটলেট কেটা উলটাই দিম যাতে দুয়োফালে ভালক ভজা হয়ে যায় এনেক উলট পালত কয় আমি অল্প রঙচুয়া হওয়ালেক ভাজিব লাগিব এয়া চাও ধুনিয়াক কাটলেট কেটা ভজা হয়ে গেছে এটা মানে তেলখিন ভালদরে নিগরাই লো আর তারপর প্লেট এখন নমাই লো আর প্লেট খন মানে টিসু পেপার এখন লই লো যাতে এক্সেস তেলখিন টিসু পেপার রয়ে যায় এটা একটা পদ্ধতি বাকিখিন রয়ে যাওয়া কাটলেট বা চপখিন আমি ভাজি লম মানে কাটলেট বা চপ বলে কো কারণ দুটা আকার বনাই গোটেখিন একে ধরনের ভাজি লম আর জুইটি মিডিয়ামতে রাখিব এনেক আপনিও রয়ে যাওয়া ভাতের কাটলেট বা চপ বনাই খাইছে নে যদি খাওয়া নাই তেতিয়াহলে আজির এই রেসিপিটি ফলো করে পেলে আপনি নিশ্চয় এবার বনাই চাব পারে আর বনাই খাই কে পাই মোক জানাবলে নপাহরিব গোটেখিন একে ধরনের ভাজি লওয়া হয়ে গেল এটা মানে প্লেট এখন নমাই লো এয়া চাও এটা আমার গরম গরম টেস্টি রয়ে যাওয়া ভাতেরে বনা কাটলেট বা চপ পরিবেশন করবল রেডি হয়ে গেছে এয়া চাও এটা কাটলেট আপনার মানে লো দেখাই দিস ধুনিয়াক দুয়োফালে ভজা হয়ে গেছে আর ভিতরের পর ভজা হয়েছে নে নাই তাক এবার দেখাই দিস চাও ধুনিয়াক ভিতরের পর ভজা হয়ে গেছে এই রেসিপিটি বহুত বেশি টেস্টি হয় আপনি এয়া সসর বা গ্রীন চাটনির পরিবেশন করবেন আর গরম গরম চাহর পরিবেশন করবেন গতি আপনি দেখিছে আমি ইমান সহজতে কম সময়ের ভিতরতে আর কম সামগ্রীর এই রেসিপিটি বনায় রেডি করবেন আজিরপর ভাত রয়ে গেলে আপনি চিন্তা করব না এই রেসিপিটি বনাও খাও সকলকে খাওয়াও আর এনজয় কর আজির এই টেস্টি রেসিপিটি আপনি ভাল পাইছে বলে আশা করছো কে পালে কমেন্ট করে মোক নিশ্চয় জানাব ভিডিওটি চার ধন্যবাদ আন এটি নতুন রেসিপি ভিডিও লোক পাম তেতিয়ালেকে সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই